السلام عليكم ورحمة الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مدن صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجال كثير ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله عز وجل أنسة سواري دو مركودي مركودي 18 دو الحجة 1434 دو لجير كوريسبوندون و 23 أكتوبر 2013 بإذن الله سبحانه وتعالى دونك توجور عبيك لو ليفر لو دو مونو تيزم دو شيخ فوزة الله Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, c'est le septième cours. C'est le septième cours. Donc, le passé, dans le cours passé, si vous vous rappelez, comme ça, on fait juste une révision. Et peut-être je vais poser quelques questions ensuite. On avait parlé des preuves, des preuves qu'il y avait dans le Coran, hein, sur l'unicité d'Allah Subhanahu Wa Ta'ala, et plus spécialement l'unicité de la Seigneurie. Et comment que Allah Azza wa Jalla cite entre autres, entre autres si je me rappelle bien, euh, disons l'agencement la, disons et le, le régissement de l'univers. Il a cité comment cet univers était parfait. Il y a des créatures, comment elles étaient parfaites. Et la, la grande synchronisation entre toutes les créatures, entre toutes les créatures pour qu'on comprenne qu'il n'y a que vraiment Allah Azza wa qui lui, oui. pas un autre avec lui. Ensuite, il avait cité aussi, le, si je me rappelle aussi, une preuve, euh, yani, le, les créatures elles-mêmes, comment qu'elles étaient créées, comment qu la, la façon dont elles ont été créées, leur perfection, comment Allah les a guidées, les a guidées pour qu'elles qu attirent vers elles tout ce qui est bien. Et pour qu'elle refoule tout ce qui est mal. Subhanallah, même si elles n'ont pas, il y a une raison, vraiment comme la raison des, des êtres humains, mais même un, un animal, qu'il est le bien, où est le bien, pour l'attirer, où est le mal, pour l'éloigner, subhanahu wa ta'ala. Et, et qu'est-ce qu'on avait aussi cité Une seconde, je suis en train de, de réfléchir. Non. Hmm, il y a encore un mohème. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui veut lever la main, s'il y a un frère, Inch'Allah Ta'ala, qui contacte un admin pour nous dire hein, quelles sont les trois sortes, quelles sont les trois sortes d'unicité. Il y a trois sortes d'unicité. Si quelqu'un ne les fait pas, les trois, il n'est pas musulman. Il n'est pas musulman. Quelles sont, Inch'Allah Ta'ala, les trois, les trois sortes d'unicité que quelqu'un, Inch'Allah Ta'ala, monte au micro pour nous les dire si c'est une sœur qu'elle nous écrive, Inch'Allah Ta'ala, quelles sont les trois sortes d'unicité, bi'idhnillahi ta'ala, c'est la première question. J'attends. Tayyib. Donc une sœur, Ayam Salafiya, a répondu, c'est Tawhid Rububiya, Tawhid Uluhiya, Tawhid Asma Osifat. C'est-à-dire, Tawhid de la Seigneurie. Ensuite, Tawhid de la Divinité. Ensuite, Tawhid, des noms et des attributs. Barakallahu fiqi. Maintenant, une deuxième question. Je dis, si c'est un frère, il, il prend le micro comme ça pour aller vite. Si c'est une sœur, elle écrit. Quelle, quelle est la différence entre Tawhid l'Uluhiya et Tawhid l'Ububiya Quelle est la différence entre le Tawhid de la divinité et de la seigneurie Ou bien le contraire. La différence, Tawhid de la seigneurie, Tawhid de la divinité. J'attends. Donc, comme Zainab 29 a dit, Tawhid al-Rububiya, c'est Ifrad Allah Azza wa Jal bi Af'adihi. Naam, c'est Tawhid Allah Azza wa Jal bi Af'adihi. 
Et c'est quoi Tawhid al-Uluhiya Vous avez la réponse ou je réponds Taïeb, Tawhid al-Uluhiya, c'est l'acte du serviteur qui fait ses adorations pour Allah Azza wa Jal. Non, c'est aussi, c'est aussi, yani, unifier Allah Azza wa Jal de par nos actes. Car le Tawhid de la Seigneurie, c'est unifier Allah Azza wa Jal par ses actes, lui. Mais la divinité, c'est par nos actes, nous. Et c'est où dans Mahmoud Nadi, salam alaikum, le Tawhid de Uluhiya, c'est unifier Allah par nos actes. Alors que le Rububi a signifié Allah Azza wa Jal par ses actes à lui. Non, voilà exactement ce que je voulais dire. Donc, Barakallah wa Fikum. Une dernière question, Inch'Allah Ta'ala. Les gens de la Bida ont ajouté une quatrième sorte d'unicité. Quelle est cette sorte Les gens de la Bida ont, ajout, ont ajouté une quatrième, quatrième sorte d'unicité. C'est quelle sorte <coughs> Fawzi, Barakallah wa Fikum. Nous sommes à une autre question. Naam. À cette question, on a répondu déjà. Trois ou quatre sœurs ont répondu. Inch'Allah Ta'ala, nous sommes à une autre question. Je dis, les gens de la Sunna, certains gens de la Sunna, ont ajouté en trième sorte. Quatrième sorte. C'est quoi C'est Comment s'appelle cette quatrième sorte Apparemment, personne n'a trouvé. J'attends encore quelques secondes, sinon je réponds. Ibn al-Qayyim, Toufir Ibn al-Qayyim, tu as répondu exactement comme, comme Fawzi. C'est-à-dire que nous, on est en train de parler de... Les gens de la Bida ont ajouté une quatrième sorte qui s'appelle Tawhid al-Hakimiyya. Maintenant, on parle des gens de la Sunna. Les gens de la Sunna ont ajouté une quatrième sorte qui s'appelle... Voilà. Tawhid, voilà, le Tawhid, voilà, je vais l'écrire, le Tawhid, le Tawhid du suivi, ça y l'appelle, le Tawhid du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Nabnu Qayyim l'a cité, il a dit le Tawhid du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça ce sont quelques gens de la Sunna qui ont ajouté ce quatrième, sinon les autres sont tous d'accord pour que, il y en a trois seulement, pas quatre, et ce quatrième-là, le tawhid de la sunnah, du suivi du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on peut le faire entrer dans quoi On peut le faire entrer dans le tawhid de, de la divinité. Parce que nous, quand on fait la de par nos actes, on fait quoi On suit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est clair Non. J'avais ajouté aussi que, et ça, je ne veux, je ne sais pas comment la poser, c'est pour ça que je vais répondre directement. J'avais aussi dit que le tawhid, le tawhid de la seigneurie, le tawhid de la seigneurie, c'était pour prévaloir, faire prévaloir les actes d'Allah Azza wa Jal. Et que le tawhid de la divinité, c'était pour faire prévaloir ses droits, les droits d'Allah Azza wa Jal. Et le tawhid des noms et des attributs, c'est pour faire prévaloir la beauté d'Allah Azza wa Jal Naam. et son exaltation exalté soit-il donc on a rabondi Tawhid l'Uluhiya li bayani af'ali Tawhid Afwan Tawhid l'Ububiya li bayani af'ali Tawhid l'Uluhiya li bayani huquqih les droits d'Allah Azza wa Jal et Tawhid l'Asma wa Sifat li bayani jamalihi wa jalalih Naam. reste une chose on va terminer avec cette chose ici quelqu'un va dire on va dire vous avez divisé, vous dites que le tawhid se divise en trois, seigneurie, divinité et nom et attribut. Quel est le délil Quel est le délil Est-ce que le prophète a dit que le tawhid se divisait en trois Quel est le délil Naam. Est-ce que quelqu'un peut donner un délil Je vous donne euh, deux, deux minutes à peu près. Si quelqu'un peut nous donner le délil, j'attends. Est-ce que vous m'entendez maintenant Je répète la question pour ceux qui n'ont 
on a dit que le tawhid c'est en trois sortes. Seigneur, in, euh, divinité et nom et attribut. Quel est le délit Délit. Salafi, Salafi, CLL, a répondu le délit c'est l'istiqra. Il a dit le délit c'est l'istiqra. L'istiqra, ça veut dire que les savants ont vu dans ce qu'il y a dans le Coran et la Sunna et on déduit que voilà, ils se divisent comme ça. Non, ça, c'est ça. Une autre réponse de Ayeb Salafia. Je n'écris les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Où est, où est dans ce verset qu'il y a quoi de tawhid Où est dans ce verset on peut, on peut trouver ici dans ce verset deux sortes. J'ai créé, c'est la seigneurie, il m'adore, c'est la divinité. Où sont les noms et les attributs Mohammed 2005 a Pourquoi Allah Ta'ala dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. C'est le Rabb de l'Alamin, c'est le Seigneur des mondes. Donc c'est Tawhid la seigneurie. Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. C'est le Tawhid des noms et des attributs. C'est lui le Rahman, c'est lui le Rahim. C'est du jugement. Malik Yomdin. Donc ça c'est Roboubia, c'est seigneurie. Malik Yomdin. Iya kan abudu wa iya kan insta'in. Tawhid de la divinité. Car c'est toi qu'on adore, en même temps on demande du secours. Ihdina sirat mustaqim. On lui a fait une prière, on lui a demandé une chose. Ihdina. Donc c'est le quoi De la divinité. Naam. Mais plus clair, que, plus clair que cela, regardez le verset qui va venir. Regardez le verset qui va venir. Une seconde, je, le vois, je vois si je l'ai en arabe. Regardez ce verset. Rabbul ardi ou ma beynahuma. Fa'aboudhu wa stabil li ibadati. Hel ta'lamu lahu samiya. Mariam 65. Très clair. Rabbul ardi ou ma beynahuma. Rububiya. فعبده واستبر لعبادته قولوا هي هل تعلم له سامية أسماء الصفات سبحان الله عظيم تخيك لا إل إي لو مريم 65 إل إي لو دي سيو دي لا تير إي دو تو سكي أونترو أدور لو دونك إي سمون سون أدوراسيون لوي كوي أن أمونيم دونك إل إي لو سينيور دي سيو دي لا تير إي دو تو سكي أونترو سا سي كوا سي لا لا وسما سي التوحيد لو سينيوري car c'est lui le Seigneur des cieux de la terre. Ensuite, adore-le et sois constant dans son adoration. Il te demande de l'adorer. C'est le tawhid de quoi De la divinité, de l'adoration. Lui qu'on est un homonyme, il n'a rien d'égal. C'est lui le plus beau, l'exalté, le ceci, cela. Donc, des noms et des attributs. Donc, il faut bien apprendre ce verset là, de Mariam, sur le Mariam 65 car il est très important et il montre les trois sortes de tawhid aujourd'hui le cours d'aujourd'hui inshallah ta'ala c'est la démonstration que l'unicité de la seigneurie implique absolument l'unicité de la divinité dans ce cours ce cours qu'on va faire ensemble va prouver que le fait que quelqu'un reconnaisse l'unicité de la Seigneurie, le fait que quelqu'un fasse l'unicité de la Seigneurie, ça doit impliquer qu'il doit faire l'unicité de la divinité, sinon ça ne lui sert à rien. J'espère que vous avez compris que veut dire ce qu'il Le chef dit, cela signifie que quiconque reconnaît l'unicité de la Seigneurie, c'est-à-dire qu'il n'y a nul créateur, ni pourvoyeur, ni ordonnateur de l'univers en dehors d'Allah, se doit de concéder que nul n'a le droit à l'adoration pour quelque forme que ce soit, ceci est l'unicité de la divinité. Et la divinité en arabe, c'est là. En effet, le sens du terme 
il est, il est Dieu, et c'est quoi son sens Et qui est adoré, Ma'boud, Ma'boud, il est, ça veut dire Ma'boud. Donc l'invocation et l'imploration du secours ne doivent être dirigées que vers Allah Azza wa De même, il ne faut placer sa confiance qu'en lui, immoler les bêtes et formuler les vœux que pour lui. Enfin, il ne faut, il ne faut vouer l'adoration qu'à Allah Azza wa Jal. Cheikh dit Rahim l'unité de la Seigneurie, l'unicité de la Seigneurie, démontre le caractère obligatoire de l'unicité de la divinité. C'est pourquoi, à maintes reprises, Allah Azza wa Jal réplique à ceux qui nient l'unicité de la divinité, il le réplique en prenant comme argument le fait qu'ils reconnaissent l'unicité de la Seigneurie. Non, Allah Azza wa Jal, plusieurs fois, vous allez voir dans beaucoup de versets, réplique à ceux qui n'adorent pas Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire ne font pas l'unicité de, de la divinité, il le réplique en prenant, en prenant comme argument le fait qu'il reconnaisse l'unicité de la Seigneurie. C'est-à-dire que tant que vous avez reconnu et vous avez fait l'unicité de la Seigneurie, vous devez faire l'unicité de la divinité. On va commencer par le premier verset. Regardez, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون بقرة بيان سيو الذي جعل بقرة الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ستادير أو أم أدوري فوتر سينيور qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédé. Ainsi, atteindriez-vous à la piété. Ça c'est le 21. Ensuite, il a 22. C'est lui qui vous fait, mais qui vous a fait la terre pour lui. Et pour toi, qui précipite la pluie du sang vous. Ne lui cherchez donc pas des égaux, alors que vous savez et tout cela. Naam. Donc là, Azawajal, il a dit dans le premier verset, le premier verset qui se dit, une seconde. Donc le verset, là, Ta'ala a dit, Ô oh, homme, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédé. C'est-à-dire, si vous reconnaissez que c'est là, Azawajal qui vous a créé, vous et qui vous ont précédé, donc il a dit, Adorez votre Seigneur. Donc, il faut l'adorer. Tu reconnais qu'il t'a créé et qu'il a créé ceux qui, ont, ceux qui ont été avant toi. Donc, il faut l'adorer. Il a dit aussi. C'est lui qui vous a fait la terre pour lui, comme lui. Et le ciel comme toi, pour toi. C'est lui qui la pluie du ciel. Et par elle, il fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Alors, si vous reconnaissez tout cela... Donc, il faut l'adorer et non pas lui chercher des égaux. Non. Si vous savez tout cela, il a dit. Alors, vous savez tout cela. Vous savez que c'est lui qui a, qui a fait année de la terre un lit et du ciel un toit. C'est lui qui fait tomber la pluie. C'est lui qui fait sortir les fruits de par la pluie, bien sûr, pour vous nourrir. Alors, pourquoi vous ne l'adorez pas et vous lui cherchez des égaux Ça ne marche pas. C'est-à-dire, quiconque reconnaît la seigneurie doit reconnaître aussi la divinité. Non. <coughs> Ensuite, il a dit aussi, il a dit, le Cheikh le Cheikh Hafidullah dit, le Cheikh Cheikh Fouzan Hafidullah dit, il leur a enjoint de croire en l'unicité de la divinité, qui est son adoration, et et il a avancé comme argument quoi l'unicité de la Seigneurie qui est le fait que l'Azza a créé tous les hommes du premier au dernier. Et ce qui s'y trouve. De même, c'est lui qui dirige les vents, fait tomber la pluie, pousser, pousser les végétaux et sortir les fruits 
qui servent de subsistance aux hommes. Il ne leur convient donc pas de lui donner des associés dans l'adoration, alors qu'ils savent très bien que ces derniers n'ont rien fait de tout cela ou d'autre. La voie naturelle pour établir l'unicité de la divinité et de la déduire de l'unicité de la seigneurie. En effet, l'être humain se rattache tout d'abord à ce qui est à l'origine de sa création, c'est-à-dire Dieu, et qui a la capacité de lui être bénéfique ou de lui nuire. Ou de lui nuire. Ensuite, il passe aux moyens qui peuvent le rapprocher de lui, lui faire acquérir son agrément et consolider le lien entre eux. L'unicité de la Seigneurie est donc la porte vers l'unicité de la divinité. C'est pour cela que l'Allah s'est basé sur cet argument pour réfuter les polythéistes et a ordonné à son messager de faire de même. Regardez ce qu'a dit l'Allah Une seconde. Regardez ce verset. El Mu'minun 84. Il a dit Ensuite il a dit il a dit Maintenant, ça donne en français. Non. Ça donne en français. Dis, Ya Mohamed, dis-leur, à qui appartient la terre et ceux qui y sont, si vous savez. Ils diront à Allah. Alors dis-leur, ne vous souvenez-vous euh, souvenez, souvenez donc pas, vous, vous reconnaissez la terre et ce qu'ils y sont, c'est-à-dire sur la terre, appartient à Allah Azza wa Jal. Alors, comment vous vous souvenez pas Pourquoi vous vous souvenez pas et donc vous n'adorez pas Allah subhanahu wa ta'ala Ensuite il a dit Dis-leur qui est le seigneur des sept cieux et le seigneur du trône sublime Ils diront ils appartiennent à Allah Alors dis-leur Vous ne craignez pas donc Allah Azza wa hein, C'est à dire vous ne l'adorez pas Vous reconnaissez que c'est le seigneur des sept cieux et le seigneur du trône Mais malgré cela vous ne le craignez pas, on l'adore, c'est-à-dire que ça ne vous sert à rien. C'est-à-dire en d'autres termes que celui qui reconnaît que Allah Ta'ala c'est le Seigneur des sept cieux et le Seigneur du trône doit obligatoirement le craindre et aussi l'adorer. Ensuite il a dit dit le Réa Muhammad qui détient dans sa main la royauté absolue de toutes choses et qui protège, protège et n'a pas besoin d'être protégé. Dites si vous le savez. Ils vont te répondre c'est Allah. Alors dis-leur, comment donc se fait-il que vous soyez ensorcelés au point de ne pas croire en lui et de ne point l'adorer C'est Ajib. C'est Ajib. Vous reconnaissez qu'il détient dans sa main la royauté absolue de toute chose et que c'est lui qui protège. Il n'a pas besoin d'être protégé. Et malgré cela, vous ne l'adorez pas et vous ne le croyez pas en lui dans le sens de vous ne l'adorez pas. C'est comme si vous étiez ensorcelé. C'est Ajib. Naam. C'est-à-dire que toute personne qui reconnaît ces choses, c'est-à-dire qui fait le sein, qui fait le tawhid de la seigneurie, doit obligatoirement doit faire quoi Le tawhid de la divinité et adorer Allah Azza wa Sinon, ça ne lui sert à rien. Sinon, ça ne lui sert à rien. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a dit aussi, a dit aussi dans, le, dans le même sens, pour prouver que 
le tawhid de la seigneurie doit mener au tawhid de la divinité. Il a dit. <coughs> Tel est votre Seigneur, créateur de toutes choses, point d'une divinité à part lui. Comment se fait-il que vous vous détournez du chemin droit Tel est votre Seigneur. Tawhid, quoi La Seigneurie. Pourquoi C'est le créateur de toutes choses. Puisque vous reconnaissez que c'est lui le créateur de toutes choses, donc, point de divinité à part lui. Donc, vous devez faire le tawhid de la divinité. Car il n'y a pas de divinité à part lui. Donc, reconnaître que c'est lui le Seigneur et que c'est lui le créateur de toutes choses doit donner comme résultat point de divinité à part lui. Donc, doit donner comme résultat, on doit faire le, le tawhid de la divinité. Comment se fait-il que vous vous détourniez du chemin droit Comment se fait-il que vous reconnaissiez que c'est lui le Seigneur et le Créateur de toutes choses et de l'autre vous ne l'adorez pas Vous ne l'adorez pas. Naam. Cher Fouzan dit, en expliquant, ah, Afouan, avant cela, avant cela, il a cité un autre verset. Naam, ce verset très connu. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Car vous savez que les hommes et les hommes. Donc, ils font quoi Ils font le, le tawhid de la seigneurie. Ils reconna reconnaissent que c'est lui leur seigneur. C'est lui qu'ils a créé. Mais, si tu reconnais que c'est lui qui t'a créé, tu dois quoi tu dois l'adorer. Car en fait, il ne t'a créé que pour l'adorer. Il ne t'a pas créé pour que tu saches que c'est lui le créateur. Mais il t'a créé pour l'adorer. C'est pour ça que beaucoup de gens croient que, croient que, si quelqu'un croit en Allah, qu'il y a Allah et qu'il existe, donc il te dit, il est croyant, c'est un musulman. Tu lui dis, non, tu te trompes beaucoup. Iblis, Iblis, ne sait pas que c'est Allah Ta'ala qui, qui, qui a créé qui, qui, qui nous a créé, qui a créé le monde et qui a créé Iblis, il sait que l'Iblis ne croit pas en Allah Azza wa Jal, il croit. Et est-ce qu'Iblis est un musulman Est-ce qu'Iblis est un croyant Est-ce qu'Iblis va aller au paradis Non. Pourquoi Parce que si tu crois que Allah Ta'ala t'a créé, tu dois l'adorer. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc il nous a créé pas pour qu'on sache qui nous a créé, mais pour l'adorer. Si tu ne l'adores pas. Naam. Cher cher Fouzan, Hafid Lara dit, le sens de il m'adore, c'est-à-dire il me voue un culte exclusif. Le serviteur n'est pas considéré comme monothéiste par le simple fait qu'il reconnaît l'unicité de la Seigneurie. Et ce, jusqu'à ce qu'il accepte l'unicité de la divinité et s'y conforme. Les polythéistes eux-mêmes reconnaissaient l'unicité de la Seigneurie, de l'Oboubiya, ce qui n'en a pas fait deux des musulmans pour autant. De plus, le messager, Ali Sallam, les a combattus alors qu'ils admettaient qu'Allah était le créateur, le pourvoyeur, celui qui donne la vie et celui qui donne la mort. Vous avez entendu Le messager, Ali Sallam, les a combattus, tués, tués, naam, combattus. Il reconnaissait que c'était Allah, le créateur, le pourvoyeur, celui qui donne la vie, celui qui donne la mort. Regardez ce verset. Et si tu leur demandes, dit Muhammad, tu leur demandes qui les a créés, tu demandes donc au phare, ils diront très certainement Allah. Allah. Ya Muhammad, si tu, si tu leur demandes qui les a créés, ils vont te dire c'est Allah. Mais comment se fait-il qu'ils se détournent et ne m'adorent pas À quoi ça leur sert qu'ils disent que c'est moi qui les ai créés, mais ils ne m'adorent pas À quoi ça sert, Naam, qu'une personne dise c'est Allah qui fait tomber la pluie, c'est lui qui donne les âmes, c'est lui qui ôte les âmes, c'est lui qui nous donne la subsistance, mais je ne l'adore pas. Alors que Allah Ta'ala, en fait, n'a créé les djinns et les hommes que pour qu'ils l'adorent, Naam. Mieux que cela, la Ta'ala dit dans le Coran. (coughs) 
من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن الله خلقهن العزيز العليم الزخرف نف إكوتي يا محمد إسي تلغ دوموند كي أكري لي سيو لاتر إل تدير انتري سيرتنمون لو بويسان لومنيسيون لي زاكري دونك لي كوفار لي كوفار أبو جهل أبو لهب بلا كليك نعم نو سولمون on essaie d'admettre que c'est Allah Ta'ala qui a créé les cieux et la terre. Mais mieux que cela, il savait même, faisait même le tawhid de certains noms et attributs. Ils ont dit ici, on fait deux tawhid. Le tawhid de la seigneurie, on reconnaît que c'est Allah Ta'ala qui a, et en plus on reconnaît que c'est lui, le puissant et l'omniscient. Ça, c'est le théorie de quelques noms d'Allah Azza wa Allah Ta'ala, il savait que c'était lui le puissant, et que c'est lui l'omniscient. Subhanallah l'adem. Mais malgré cela, ce sont des kuffars, et le prophète Aslam les a combattus jusqu'à la mort. Subhanallah l'adem. Pourquoi Il n'y a pas le théorie de la divinité. Il ne l'adore pas. Naam, c'est Allah qui a créé les cieux. C'est Allah qui, qui a créé la terre. Naam. Allah Ta'ala s'appelle ou là décrit comme étant le puissant, comme étant l'omniscient. Mais je ne l'adore pas. J'adore les statues, j'adore les arbres, j'adore la lune, j'adore le soleil, j'adore mon nefs, j'adore mes tentations. Et comme ça. Dans un autre verset, Allah Subhanahu wa Ta'ala a dit, regardez dans ce verset. قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك الأبصار ومن يخرج الحي ميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله نعم فسيقولون إيسي فسيقولون الله قل أفلا تتقون يونس تخنتيا يونس تخنتيا دي لغي محمد كي فوز أتريبو دو لانوريتور دو سيال اي دلاتر qui détient lui et la vue Qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant Et qui administre tout Ils vont te dire, c'est Allah. Dis alors, ne le craignez-vous donc pas Naam. Vous reconnaissez tout cela, mais vous ne le craignez pas. La preuve, vous ne l'adorez pas. Quelqu'un qui craint Allah, il l'adore. Mais vous, vous ne le craignez pas et vous ne l'adorez pas. Alors que vous, vous reconnaissez toutes ces choses donc, eux, eux, croyez que, en reconnaissant, ou là, en faisant le tawhid de la seigneurie, ça te suffit. Ça te suffit que tu dises, moi, je crois que Allah Ta'ala existe, moi, je crois en lui, c'est lui qui, qui pourvoit, je crois en lui, c'est lui qui régit l'univers, c'est lui qui fait tomber la pluie, c'est lui ceci, c'est lui cela, donc ça me suffit. Comme beaucoup de gens de nos jours disent cela, beaucoup de, beaucoup de ils te disent, moi, ça me suffit que je crois en Allah. Il te dit, moi je ne suis pas kafir. Moi je ne suis pas un mécréant. Pourquoi Moi je crois en Allah. Donc il croit. Il croit que quoi Le fait de ne pas être athée, ça fait qu'il est devenu croyant. Non, il te dit, moi je ne suis pas comme l'autre. Hein? L'autre c'est un athée. Tu lui dis, est-ce que tu crois en Allah Il te dit, non, je ne crois en rien. Je ne crois qu'en moi. -même. Il te dit, moi, alhamdoulilah, je suis mieux que lui. Moi je crois en Allah. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui va nous faire rentrer au paradis. C'est lui qui va faire rentrer les gens en enfer. C'est lui qui fait tomber la pluie. C'est lui qui m'a donné mon âme. C'est lui qui m'a donné mes enfants. C'est lui qui m'a donné la subsistance. Alhamdulillah, je crois en lui. Donc, je suis croyant. Comme ça, il croit. Tu l'adores hein? Tu l'adores Tu te prosternes devant lui Tu fais la salat Tu fais la zakat Tu suis sa, sa législation Il te dit, ah non, ah non, non. Ça, non. Ça me suffit. Tu lui dis, tu es toujours kafir. Si tu meurs comme ça, tu rentreras éternellement en enfer. Tu n'en sortiras jamais. Tu dis, ah oh bon, pas gré, malgré que je crois. Tu lui dis, justement, tous les kafirs d'antan, d'autres fois, au temps du prophète, tous les kafirs disaient comme toi. Tous ils disaient que c'est lui qui les a créés, c'est lui qui a donné les enfants, c'est lui ceci, c'est lui cela. Et malgré cela, le prophète n'a cessé de, le faire, de leur faire la da'wa 
et ensuite de les combattre jusqu'à ce qu'ils reconnaissent cette, qu'il y a qu'il y a tawhid de l'adoration et qu'ils l'adorent. Non. Cheikh Hafidahullah dit celui qui soutient que le monothéisme tawhid c'est la simple reconnaissance de l'existence d'Allah ou bien qu'il est le créateur, l'ordonnateur de l'univers, celui-là ne connaît pas la, réali- la réalité du monothéisme ont appelé les messagers. Parce qu'il s'est arrêté à l'évidence et a délaissé son corollaire. Ou encore, il s'est arrêté au signifiant et a délaissé le signifiant. Enfin, parmi les caractéristiques de la divinité, il y a la perfection absolue sous tous ses aspects, ne comportant aucun défaut, et implique que toute adoration lui soit entièrement vouée. La vénération, la glorification, la crainte, l'invocation, l'espoir, le repentir, la confiance, la demande de secours, L'humilité extrême, tout cela accompagné de l'amour extrême. Non. Tout cela doit rationnellement, religieusement et naturellement revenir à Allah seul. Et il est inconcevable de même que cela soit voué à autre que lui, Azzawajal. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. Je le résume en une phrase. Je le résume en une phrase attester que Allah c'est le Seigneur des mondes, non, sans attester que je dois l'adorer, ne sert à rien et ne te sert à rien et ne te fait pas sortir de la méfiance vers yani, le monothéisme. Voilà le cours d'aujourd'hui. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. La question donc, la question d'une sœur الله أعلم qui demande. السلام عليكم شيخ. Vous avez parlé du tawhid al rububiya. Un frère m'a dit que le plus important des tawhid est le tawhid ilmiya. Pouvez-vous me répondre يا شيخ حياكم الله. Je tiens juste à préciser qu'Allah alim pour l'instant, il n'y a que cette question. Apparemment, le tawhid est, est bien inculqué chez les frères et sœurs. Alhamdulillah. Je n'ai pas bien compris cette question, je ne l'ai pas bien entendu aussi. Est-ce que vous avez du son, cher Est-ce que vous m'entendez bien Alhamdulillah. Donc la question était, vous avez parlé du tawhid al-Rububiya. Un frère m'a dit que le plus important des tawhid est le tawhid al-Ibiya. Pouvez-vous me répondre sur cela, Cheikh Barakallahu Fikon Naam, tout est un point. Tawhid al-Ilmi ou l'Amadi Naam. Comme l'Ilmi est important, Mohamed, tu n'as plus de questions pour l'instant Et cher, vous me direz si, si c'est un oiseau qui fait ce bruit, car à chaque fois que vous prenez le micro, on entend un, un genre de sifflement. Mohamed, est-ce que tu as une question ou pas A Dans quelques temps, Inch'Allah, peut-être qu'on n'aura plus besoin de chair. Peut-être que quelqu'un d'autre fera un cours à sa place. Ce sera peut-être une surprise, Inch'Allah. Donc, question d'une sœur qui demande, en quoi se basent les gens de la Bid'a quand ils parlent du théorie du jugement Que veut dire théorie du jugement Comme Allah au la chair. du jugement, il veut dire par là que, Yanni, Contrairement à Al-Sunnah qui disent quoi Qui disent le tawhid du jugement, 
Nam. Une seconde. Appel entrant de plus 3, 2, 4, 8. Attendez, j'ai oublié de, de fermer mon téléphone. Une seconde. Elles sont là au Jama, elles sont là au Jama, disent que le jugement de l'Azza et son tawhid rentrent dans le tawhid de Roboubiya et en même temps de divinité. C'est-à-dire que l'Azza c'est lui seul qui a le droit, c'est lui seul qui a cette, euh, disons, qui a le droit de juger, de juger entre les gens. Il est le Et en même temps, vous m'entendez pas Donc je disais que, pour El Sunna ou Jama, ils disent que le tawhid du jugement rentre dans quoi D'un côté dans la seigneurie, parce que c'est Allah lui seul qui juge, et rentre aussi dans le tawhid de la divinité, que nous ne, de, nous ne devons juger que par les lois d'Allah et par sa charia. Mais les gens de la Bida, non disent qu'il y a un tawhid spécifique, le tawhid du jugement. C'est-à-dire c'est une sorte spécifique. Ça ne rentre pas dans, dans le dans le tawhid de la seigneurie, le tawhid de la divinité. C'est ça la différence entre nous et eux. Eux, ils veulent faire, te, ils veulent faire du, 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 du jugement. Du tawhid du jugement, ils veulent faire, ils veulent faire une sorte yani, spéciale. Non, c'est comme si que il y avait yani, spécialement un jugement et l'unicité de la divinité d'autre part. Non. C'est pour ça que les tekferis, les tekferis et même les Khouan aussi, vous remarquez que yani, ils, ont, donc, ils ont leur tawhid, c'est le tawhid du jugement. C'est tout. Non. Si on fait comme eux, on va dire qu'il y a spécialement ça, donc on ne va pas donner d'importance au tawhid de la seigneurie en général et de la divinité en général et des noms et des attributs. Non. Quant à nous, Souvent, on dit non. Le tawhid du jugement n'est qu'une sorte, n'est qu'une sorte de tawhid de seigneurie divinité. C'est pas une chose, y a une spéciale. Non. Si c'est clair, euh, alhamdulillah, sinon, je vais expliquer, inshallah, ta'ala. Bah, comment t'es comme cher? Donc, euh, question suivante, à fois. Question d'une sœur qui dit « Il m'est arrivé de douter à ma foi en Allah, de ma foi en Allah. Je me disais que peut-être ne suis-je pas croyante, bien que je crois en l'islam, à l'iman ou à l'ihsan. J'ai l'impression que je suis mécréante ou hypocrite. Est-ce possible de réunir cela dans le cœur, croire au pilier si t'es plus haut et se sentir tout de même mécréant Alhamdulillah, je suis salafia ou alhamdulillah je m'efforce autant que je peux de pratiquer mon dîme, mais je me sens hypocrite. Barakallahu fikoum. Et aussi, machallah, c'est bien qu'on est dans ces cours, car bien, inshallah. Si c'est possible de répéter la dernière phrase, je ne l'ai pas, pas entendue. Est-ce qu'elle a dit de refaire les cours ou qu'est-ce qu'elle a dit à propos des cours À la fois, une cherche à aller tousser, c'est pour ça que je me suis dépêché un peu. Et Allah, c'est bien qu'on ne tasse ses cours car on retient mieux. Allah. Donc je dis, c'est pas possible d'un côté d'être salafi, de l'autre d'être hypocrite et mécréant. Certes, le shaitan en nous tous, et il est même venu au sahaba, radiallahu ta'ala anhum, qui sont allés se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi ils avaient dans le cœur et dans la tête des choses, yani, que c'était impossible de dire. Non. Donc, pas été épargné de cela. Je dis à cette sœur, Alhamdulillah, tu es une croyante. Alhamdulillah, tu es une salafia. Non. Mais le shaitan viendra de temps en temps te faire ses propres. de la salafia, mais sortir de... Des, des croyants et te rendre mécréante et te noircir la vie devant tes yeux et te pousser à te suicider et à te jeter du, du huitième étage si tu habites au huitième vous avez compris donc il ne faut pas se laisser avoir pour le shaitan c'est pour ça que quelqu'un a dit à Abdullah ibn Abbas il lui a dit les juifs 
prétendent que le shaitan ne leur fait pas des ouswes. Il a dit, c'est vrai, ce qu'ont dit les juifs, c'est vrai. Le shaitan que va faire dans un cœur, dans un cœur qui est toute obscurité, ou comme, comme une... Euh, comme une toile d'araignée. Non, le cœur, le shaitan va faire les hausses dans les cœurs qui sont remplis de foi, qui sont remplis de, de iman, et les cœurs de ceux qui veulent avancer, apprendre. C'est à ceux-là que le shaitan va essayer de faire les problèmes. Sinon, les autres, les juifs et la clique, il les a dans, dans, dans la poche. Ce n'est pas la peine qu'il leur fasse des hausses Donc, je dis à cette sœur et à ceux qui m'entendent, accroche-toi au cap de l'Azawj. Tu es sur la vérité. Certes, le shaitan, Allah Ta'ala dit de lui, « Inna shaitan alakum adoun, fattakhidu adoua. » Il a dit, le shaitan est pour vous un ennemi. Prenez-lui comme un ennemi. ennemi. Naam. Donc, Allah Ta'ala nous a montré que le shaitan, c'est un grand ennemi. C'est notre plus grand ennemi et qu'il ne cessera par contre de nous faire des problèmes, surtout de wuswas et de nous dire des choses qui ne sont pas bien au point de dire qui a créé là et comment se fait-il qu'on ne l'a jamais vu et pourquoi il ne se montre pas et pourquoi ceci, cela. Quand tu vois cela, tu sens ces choses, dis à Oudoublam Shtandajim, crache ou la poustille ou la poustillonne ou la comment qu'on dit sur ton, ton épaule gauche trois fois, dis à Oudoublam Shtandajim, Allahu Ahad, Allah Samad, l'ami Yalid, l'ami Yulid, l'ami Yakun, l'ami Yakun, l'ami comme a dit le prophète Aslam, et il partira de toi, bi'idnillah et subhanahu wa ta'ala, comme je vous ai dit. Euh, il, il, quand il ne peut pas venir euh, comme ça dans, dans l'éveil, il te vient même dans les rêves, dans les songes, pour te faire peur, pour te, te faire euh, passer de mauvaises nuits. Il vient dans la salat. Dans la salat, il y a un shaitan spécial qui s'appelle Khanzab, comme dans le hadith du prophète Salam, apporté par l'imam muslim. Même dans la salat, tu dis Allah Akbar, il est présent. C'est un, un spécialiste, sa fonction, c'est seulement la salat. Comment Comment faire, 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 faire euh, y rendre la salade d'une personne, comment la rendre invalide Parce que si on lève la salade, c'est la chose euh, la plus importante pour le croyant. Ça, pourquoi Elle contient le tawhid, elle contient le rapprochement d'Allah, elle contient mille et une choses, l'invocation. Donc même dans la salade, il ne te laisse pas tranquille. Comment que tu veux que, si tu n'es pas en salade, qu'il ne te fasse pas de problème Naam. Alhamdulillah, tfadval. Question suivante d'une sœur qui demande Les personnes qui ne suivent pas le, les trois tawhid n'ont pas une bonne croyance si j'ai bien compris Pourriez-vous approfondir s'il vous plaît Allah et Jazikoum Bikher, Sheikh et qu'il ta'ala nous fasse mourir sur le tawhid Approfondir dans le sens où ils croient en Dieu mais ne font pas la prière mais font le ramadan par exemple en fait, la question qu'a posée cette personne est une question un peu délicate, en ce sens où les savants, est-ce que vous m'entendez Non, les savants sont unanimes pour dire que celui qui ne reconnaît pas dans son cœur et n'atteste pas, ne dit pas « Ashhadu Allah ila Allah » ou « Ashhadu Muhammad Abdul Rasulullah » que celui-là est kafir, yani, sans aucune il y a une divergence entre les savants. Ensuite viennent les cinq piliers. Là, il faut les quatre autres piliers. Et le deuxième pilier après la shahada, c'est la salat. Sur ce pilier, les savants ont quoi En divergé. Est-ce que celui qui ne la fait pas, il est kafir ou il n'est pas kafir Beaucoup et la plupart ont dit celui qui ne la fait pas, il est kafir. Et certains, certains, comme les quatre imams, les quatre grands imams, et aussi Cheikh Al-Ban Rahmaullah dit que s'il ne l'a fait pas par paresse, il n'est pas kafir. Qu'est-ce que ça veut dire par paresse Ça veut dire des fois il l'a fait, ensuite il reste comme ça. Une année, deux, il ne l'a fait pas. Ensuite il l'a fait, ensuite quelques temps, il ne l'a fait pas. Et comme ça, par paresse. Ils ont dit celui-là, il n'est pas kafir. Donc maintenant, si on va mettre de côté aussi la salade dans laquelle il y a divergence, vont venir les trois autres piliers. Le siyam, le siyam, la zakat et le hajj. Cela, dans ces trois piliers, les savants sont unanimes pour dire que s'il reconnaît le caractère obligatoire de ces trois piliers, mais il ne les fait pas, il n'est pas kafir. Il n'est pas kafir. C'est pour cela que 
si on voit quelqu'un, par exemple, qui prie de temps en temps, de temps en temps de prie, ensuite, il ne fait pas le ramadan, ou bien le contraire, il fait le ramadan alors que il n'est pas en train de prier, on ne lui dit pas, on ne lui dit pas, il ne faut, faut pas faire le ramadan. On lui laisse. Non, pourquoi Car on ne peut pas être sûr qu'il est kafir. Tant que quoi Tant que il fait l'attestation, les deux attestations, et tant que il, y a un nez, il prie de temps en temps, ou alors il a prié au moins une fois dans sa vie, ou bien, même si on peut dire, il ne prie pas, mais il, y a un nez, il reconnaît le caractère de la salade. C'est pour ça que Ibn Timir, dans Mejmou al fatawa a dit, a dit quelqu'un qui ne prie pas par paresse, c'est quelqu'un qui a fait quoi S'il reconnaît le caractère obligatoire de la salade, il a dit c'est quelqu'un qui a fait la moitié de son devoir. Car son devoir, c'est quoi C'est de faire deux choses. Reconnaître l'obligation de la salade et prier. Et celui-là, il a fait une seule chose. Il a reconnu seulement et n'a pas prié. Il a fait la moitié de l'obligation. Naam. Donc, reconnaître que telle chose est obligatoire, Naam, c'est... Tais-toi. C'est très important dans ce sens où quoi dans ce sens où que même s'il ne reconnaît pas, s'il ne reconnaît pas, il est kafir. C'est comme si quelque chose va dire, je ne reconnais pas la, le caractère de la salle. On lui dit, tu es kafir. Une femme va dire, je ne reconnais pas l'obligation du djilbeb, mais je vais le mettre. On lui dit, ça sert à tu es kafir. Là. La preuve que reconnaître, là, reconnaître, il y a né l'obligation de la chose, c'est que tu as fait déjà la il reste seulement son application j'attends Challah l'autre question Alhamdulillah une question suivante d'une sœur qui dit Ahsan Allah ilaykum Shaykh wa hayakum Allah fi ta'atih fi ta'atih pouvez-vous répéter ce que vous avez dit sur les trois tawhid j'ai entendu ce que vous avez dit sur Tawhid al que c'est pour prévaloir les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais je n'ai pas entendu les deux autres. Barakallahu fikum wa nafa'a bihi ilmikum. Rappelez-moi seulement si le timer fonctionne, car je, je m'oublie et maintenant je viens de faire fonctionner à, à 40, 40 minutes. Mais rappelez-moi, parce que je vais oublier. El Euh... Faire le tawhid, faire le tawhid de la seigneurie, c'est pour montrer les actes de l'Azzawajal. Ces actes, comment qu'ils contiennent la sagesse et la hikma et la beauté. Ces actes de l'Azzawajal. Faire le tawhid de la divinité, c'est montrer quels sont les droits de l'Azzawajal. Car tu dois lui prier, tu dois l'invoquer, tu dois lui demander le, le secours. Et comme ça. Ça, c'est le tawhid de la divinité. Faire le tawhid des noms et des attributs, c'est faire prévaloir la beauté de l'Allah lui-même et son exaltation. En arabe, c'est montrer Jamalahu et Jalala. Naam. Et Jalalahu Azzawajal. Naam. Voilà, inshallah ta'ala. Tfadlal. Question suivante. Question d'une sœur qui dit Ma question est la suivante Concernant les personnes qui ont un atome de foi et qu'Allah Ta'ala sortira de l'enfer par sa miséricorde quel tawhid applique-t-il Mais dans le dars le shikh a dit que même le shaitan croit que Allah est le seul créateur Voilà, ça s'arrête là Allah. Afwan, je n'ai pas entendu la question parce que j'étais occupé avec euh, la montre pour voir si ça marchait ou pas. C'est quoi, Barakallahu fait la question La sœur demande concernant les personnes qui ont un atome de foi et qu'Allah Ta'ala sortira de l'enfer par sa miséricorde. Quel tawhid applique-t-il Et aussi dans le Dal Shir, vous avez dit que même le shaitan croit que Allah est le seul créateur. Barakallahu fait Vous n'avez pas entendu quand j'ai répété la deuxième question Enfin, quand j'ai répété la question 
si j'ai entendu, mais, mais j'ai trouvé que ça manquait quelque chose à la fin. À la fin, ça parlait, même le shaitan, c'est sur le créateur. Donc, euh, c'est quoi la question euh, En fait, cher, la, la phrase de la sœur s'arrête à ce moment-là. Donc, même moi, je n'ai pas très bien compris la corrélation entre les deux. Donc, voilà. La personne ou bien les genres de personnes que Allah subhanahu wa ta'ala va faire sortir, naam, va faire sortir de l'enfer alors qu'ils n'ont dans le cœur qu'un atome, un atome de foi. Ce ne sont pas ceux qui ont fait seulement le tawhid de, de la Seigneurie. Parce que quelqu'un qui fait seulement le tawhid de la Seigneurie, sans faire autre, naam, il sera éternellement en enfer ou l'ayyadou billah. Mais ceux-là, ce sont des gens qui ont fait aussi le tawhid de l'adoration et de et des noms et des attributs, mais vraiment, 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 yani, dans, ils étaient dans la comment dans yani, le plus bas que ça soit possible. Non. Ils ont fait de l'adoration vraiment yani, ce qu'il y avait de plus bas plus bas c'est pour ça que dans, dans un hadith authentique où, où une personne qui avait demandé à ses enfants de qu'on les brûle qu'on qu brûle cette personne et le hadith est authentique avec le feu il a dit si je meurs euh, écrasez moi et yani, euh, brûlez moi avec le feu non car j'ai peur que l'Allah, s'il s'il me ressuscite, voilà, mettez-moi en cendre et jetez-moi dans la mer quand il y a un jour où il y a le vent. Il a dit, car j'ai peur, si Allah Ta'ala me ressuscite, s'il peut me ressusciter, il n'y a ni me fasse rentrer en enfer, qu'il me châtie. Quand il est mort, ses enfants l'ont moulu, l'ont ensuite l'ont jeté en cendre dans la mer. Et Allah Azza l'a ressuscité et lui a dit, pourquoi tu as fait ça Naam. Il a dit à Allah de peur de toi, de peur de toi. Et celui-là avant de mourir, bien sûr, il a dit car je n'ai rien fait. Naam. Il a dit car je n'ai rien fait, pas un atome de bien. Allah Ta'ala, la riche lui a dit pourquoi tu as fait ça, il lui a dit de peur de toi. Allah Ta'ala lui a pardonné. Et ça va dit celui-là, Naam, d'un autre hadith authentique, car dans celui-là, il dit qu'il n'avait rien fait. Naam, mitral d'Allah. Mais dans un autre hadith authentique, il n'avait il rien fait sauf le tawhid. Le tawhid. Donc, il y a des choses qu'on fait avec nos actes, il y a des choses qu'on fait avec nos cœurs. Et ce qu'on fait avec le cœur, celle-là aussi, elle compte. Elle compte. Celle-là, elle compte. Alhamdulillah. Donc, les gens que Allah Ta'ala va faire sortir de l'enfer, qui n'ont yani, qu'un atome, ils n'ont fait qu'un atome de bien. Ce bien, c'est le tawhid. Le tawhid, dans ces trois sortes, mais vraiment un tawhid, il y a une, qui lui manquait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'œuvres, beaucoup d'œuvres. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné. Car comme dit ici Ibn Taymiyyah, celui-là, celui-là, pourquoi il a demandé d'être brûlé De peur, de peur que Allah ta'ala le châtie. Donc, il a peur celui-là, il a peur. Donc le fait déjà d'avoir peur de Allah Azza wa c'est déjà une œuvre. Cœur. Tu, hein, tu ressens de la peur. Ressentir de la peur, ça vient de la foi. Sinon, le café ne ressent pas de la peur. Il te dit, moi je m'en fous. Qu'il fasse de moi ce qu'il veut, la hasard. Qu'il fasse, s'il existe, qu'il fait de moi ce qu'il veut. Non. Celui-là, il a dit, j'ai peur. Peur de le rencontrer comme ça. Non. Très bien. Allah fait comme cher. Question suivante d'un frère qui dit. Fidak Allah, ya cher. J'aimerais savoir comment se fait-il que les soufis et leurs semblables cherchent des intercesseurs dans, le, dans les invocations ou autres, ou même demandent directement aux morts, qu'Allah nous préserve du shirk. Alors qu'il y a ce verset, ils adorent au lieu d'Allah ce qui ne peut ni leur, nuire, ni leur nuire, ni leur profiter. Et ils disent, ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Sans se rapprocher de la surat Yunus, verset 1. Subhanallah, ils disent les sophies les mêmes paroles mot pour mot que les associateurs du temps du prophète, 
alayhi salatu wa salam. Que pouvez-vous nous dire sur cela, Cheikh Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. J'avais pas remarqué le... ce qu'a dit Fawzi du 30. Il a dit, je cite l'exemple du shaitan cité dans le cours, car je pense que celui qui croit que Allah Azza wa est le seul créateur, il dira sauver de l'enfer pour l'éternité. Naam. Donc ça, c'est comme j'ai dit, une grande faute. C'est une grande faute de croire quoi De croire que celui qui croit en Allah, qu'il est le seul créateur, qu'il est sauvé. C'est une grande faute. Croire seulement cela ne suffit pas s'il n'y a pas quoi S'il n'y a pas le tawhid de l'adoration et des noms et des attributs comme on l'a montré dans le cours bi'idhnillahi ta'ala maintenant pour revenir aux soufis les soufis c'est comme a dit le frère dans le verre le shaitan a joué d'eux et leur a dit vous pouvez faire ce que vous voulez les bidas, les, 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 les grands etc il y a des, des gens qui sont des pour vous il suffit juste d'aller chez ce mort, lorsqu'il était vivant, il était machallah, etc. Et celui-là va égorger devant lui ou là pour lui. Et tu verras qu'il va intercéder pour toi, Yom al qiyama Et comme ça, le shaitan a joué d'eux. Et Yom al qiyama ils ne trouveront rien. Et le mort, pour eux, ce mort même va se désavouer d'eux. Et derrière Allah, c'est pas moi qui leur ai demandé de venir me, me demander l'intercession, mais ce sont eux qui ont fait shaitan qui leur a fait de dire je me désavoue d'eux aujourd'hui. Naam, Question suivante d'un frère qui demande Qu'Allah vous compte de ses bienfaits, cher. Je voulais savoir la différence entre les noms et attributs d'Allah Ta'ala. Et quand est-ce que vous allez faire les cours sur les noms et attributs d'Allah Barakallahu fait comme cher. Naam, noms et attributs, si ça ne va pas venir dans ce livre, Inch'Allah Ta'ala, ça va venir dans le prochain. Il faudrait, y aller faire des cours en cela, car on est en train de faire la aqidah. Naam. Euh, si la personne a demandé la différence entre le nom et l'attribut, il faudrait savoir que le nom, ça compose. Et l'attribut, ça comporte une seule chose. C'est ça la différence, Inch'Allah Ta'ala. Donc le nom, tout nom, comporte quoi Comporte l'essence d'Allah Azza wa Jal, plus l'attribut, plus un attribut. Tandis que l'attribut, c'est seulement l'attribut, c'est seulement, seulement un sens d'une chose. Alors que le nom, c'est d'être plus ma'ana. Je répète, tout nom d'Allah Azza wa c'est quoi C'est l'essence plus un. Alors que l'attribut, c'est seulement le sens. Je donne un exemple. El Mahfira, la miséricorde. C'est quoi C'est un sens. Car je peux t'expliquer que ça veut dire la miséricorde. C'est le fait de pardonner, etc. C'est ce sens-là. Non. Euh, par exemple, Abdahik. Le rire, le rire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez que ça veut dire le rire. Non. Mais maintenant, si je prends un nom, je prends le miséricordieux, par exemple. C'est quoi C'est deux choses. C'est là, c'est son essence, lui, plus l'attribut de la miséricorde. Vous comprenez Si je prends un autre nom, par exemple, c'est un c'est là de Sama, de l'audion. Donc il y a l'essence et il y a, et il y a, et il y a la tribu. Quant à la tribu, c'est juste le sens. C'est juste le sens de cet, de cet attribut. J'espère que c'est clair, Inch'Allah Ta'ala. Tfadlak. Barakallahu fikom, cher. Question suivante d'une sœur qui demande. Ma famille croit au théorie de la seigneurie et des noms et attributs mais ne pratique pas l'adoration, à part pour certains, le jeûne du mois de Ramadan. Est-ce que cela fait de des musulmans ou pas Car quand j'essaie de leur faire la darwa, ils me disent que croire en Allah et en son messager suffit pour être musulman. Jazakumullah khaira, Sheikh, ainsi qu'aux admins. 
en fait, en fait, ses parents qui disent 30 minutes, ses parents qui disent comme ça, n'ont pas fait seulement le tawhid de la seigneurie. Car s'ils ont fait seulement le tawhid de la seigneurie, sans faire les deux autres, on va dire que ce sont des, des coffards. Mais il ne faut pas oublier que ils attestent, ils disent C'est ça la différence des coffards d'autrefois qui attestaient seulement la, la seigneurie, comme Abu Jahl et la clique. Ils n'ont jamais dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Donc il faut bien faire la différence entre celui qui fait le seigneur, le, la seigneurie et celui qui fait le mais fait les deux, les deux attestations. Il y a une grande, grande différence entre les deux. Et les parents de cette personne, sûrement que, yani, ils disent Shahadun la ilaha illallah. Et il y a une grande différence entre les deux. Non, trop de mal. Marc-Allah fait comme cher. La question suivante, question d'un frère qui dit Un prêcheur de notre village à Mayotte, Mayotte c'est une île qui appartient à la France, si je ne me trompe pas, dit en, en critiquant la da'wa au théorie des salafis, il dit la différence et que moi je suis pour une darwa au théorie bien ciblée envers les jeunes qui montent. Car les vieux, on ne peut rien y changer chez eux. Alors pourquoi nous embrouiller avec eux alors qu'il est clair depuis des années qu'ils ne vont pas accepter Il vaut mieux laisser ça à Allah, Azzawajal, c'est lui qui jugera. Fin de citation. Il a étudié auprès des Tebler à l'île de la Réunion. Qu'Allah vous récompense, cher, ainsi que les admin. Amin. Et il rajoute... Donc le frère ajoute un peu plus bas, il rajoute aussi dans ses paroles, et j'ai les preuves avec moi, « Je ne vais surtout pas créer des troubles inutiles. Mon objectif, c'est la jeunesse qui monte. Les vieux, on ne peut rien y faire. On les laisse terminer leur temps sur terre. » Voilà ce que dit la personne. Alors que là, fait comme cher. Et ce n'est, le frère précise que ça n'est pas un frère, mais bien un prêcheur. Enfin, c'est un, un frère prêcheur. Celui-là se trompe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait la différence entre les deux, ni entre la femme, ni entre l'homme, ni entre le vieux, entre le jeune. Du plus, yani, du, de celui qui n'est pas puber à celui qui a 100 ans, le prophète alayhi wa sallam faisait la dawa. Si maintenant ce prêcheur veut dire, veut dire, s'il veut dire, je préfère axer, c'est-à-dire axer dans le sens donner plus d'importance aux jeunes qu'aux vieux. Car les jeunes, il y a année, ils ont l'esprit ouvert, ils ont étudié, ils comprennent vite, ils répondent vite, on lui dit d'accord, si c'est ce que tu veux dire. Et que les vieux, c'est difficile. Et il y a année, ils n'acceptent pas facilement. Non. Donc, je ne voudrais pas y a année, perdre beaucoup de temps avec eux et laisser les jeunes comme ça qui veulent apprendre, les délaisser. S'il veut dire comme ça, on lui dit tu as raison. Mais s'il veut dire que le vieux, je le délaisse et je, c'est pas la peine, il y a ni que je lui apprenne. Et jamais je lui donne d'importance. Et je m'occupe seulement des jeunes. On lui dit alors tu te trompes beaucoup. Et tu seras questionné demain pour avoir délaissé cette grande frange de société. Et ces gens qui sont toi avec les vieux qui sont toi avec toi à la mosquée, tu les as délaissés au lieu de, le, de leur faire apprendre et de, de descendre à leur niveau et de, le faire, de leur faire apprendre des choses qu'ils comprennent. Il y a des choses qu'ils comprennent. Sinon, pourquoi Allah Ta'ala les a créés et leur a demandé de m'adorer Il y a des choses qu'ils comprennent. Donc, il faudrait y en avoir de la patience avec eux et leur faire des cours, leur faire même des cours pour leur niveau. Et leur expliquer les choses qu'ils peuvent compre- comprendre. Naam. Voilà, inshallah ta'ala, la différence entre les deux. Bi'idhnillah ta'ala. Tfadzal. Naam, cher. Barakallahu fikoum. Donc, la question suivante, inshallah. Question d'une sœur. Jazakumullah khayran pour le cours. Et qu'Allah vous préserve ainsi que tous les musulmans. J'aimerais connaître la signification du verset 14 de la sourate des appartements.
très loin. Muslim. <rire> Ça coucou chez toi. D'ailleurs, on n'a pas entendu la fin. Cher, en attendant que Muslim revienne, si vous pouvez refaire un petit résumé de ce qui est vraiment le tawhid, euh, tawhid al uluhiya tawhid al-ibadah. Car euh, il me semble, par rapport à la question de une des questions précédentes, que ce n'est pas encore bien clair pour tout le monde. Ah, à fois, cher. Le tawhid de la divinité, c'est le fait d'adorer Allah. Et il faut comprendre pas adorer le sens large. C'est-à-dire que on l'adore avec le cœur. Il y a aussi Parce que le cœur, avec lui, on fait, on fait des, des œuvres. Et on a aussi des dire, on dit des choses avec le cœur et on fait des choses avec le cœur. Ce qu'on dit, ça, ça, ça s'appelle l'Etiqadet. Le d'attester avec ton cœur que Allah Ta'ala c'est le tout puissant, c'est lui yani, qui donne ceci, c'est lui qu'il qu faut, c'est lui qu'il faut craindre, c'est lui. Tout ça, ça rentre dans les dires des cœurs. Ensuite, il y a les œuvres des cœurs. Le fait d'avoir peur de lui, le fait de de yani, j'avais dit le fait yani, le fait d'avoir peur de lui le fait de le craindre le fait de l'invoquer le fait de d'espérer de lui donc il y a les actes du cœur donc il y a l'adoration du cœur et il y a l'adoration avec la langue quand tu fais les deux attestations quand tu dis les choses que la ta'ala aime quand tu lis le Coran quand tu blâmes des choses qui sont blâmables, hein, quand tu montres des choses au bien. D'adorer Allah Ta'ala avec quoi Avec ta langue. Il y a enfin l'adoration avec les, les membres, les actes. Ce que tu fais avec ta main, ce que tu fais avec tes yeux, ce que tu fais hein, avec tes pieds en allant à la mosquée, en allant rendre visite à un malade. Tout ça, ça rentre dans l'adoration. Hein. Et les gens, bien sûr, ne sont pas les mêmes dans l'adoration. Il y a celui qui, qui en prend beaucoup, il y a celui qui en prend juste un peu. Mais, un mohim, il ne faut pas se suffire au tawhid de la seigneurie, de dire, Allah c'est lui qui m'a créé, et je reconnais que c'est lui qui m'a créé, et qu'il a créé le monde, donc ça suffit. Non, il faut faire des choses, avec son cœur, avec sa langue, et avec ses actes, et avec, euh, et avec ses membres. C'est ça le tawhid de la divinité, ne faire, ne faire ces choses-là qu'à Allah Azza wa Non, qu'à Allah, pas à autre que lui. Ne se prosterner qu'à Allah Azza wa Ne demander secours dans des choses. Seul Allah peut, don, peut donner secours seulement à lui. Maintenant, si je demande secours à une personne en quelque chose dans laquelle elle est capable, ça ne fait rien. Si je tombe dans un puits et que je vois quelqu'un qui est au haut au, au, du puits, qui peut m'aider, je lui dis, aide-moi, c'est pas haram. C'est pas haram. Non. Mais si je demande secours, par exemple, à une personne, et je lui dis, par exemple, quelque chose que seul la Ta'ala peut faire, dans le sens, je lui dis, par exemple, écoute, yani, euh, par exemple, j'ai pas d'enfant, donne-moi des enfants. Alors que seul la Ta'ala peut donner des enfants. Dans ce cas, j'ai fait du grand shirk et je sors de l'islam. Naam. C'est ça l'adoration, le tawhid de l'adoration, de le fait de n'adorer qu'Allah Azza wa Jal et lui vouer exclusivement le culte. Exclusivement le culte. Voilà, on est en résumé. Tfadlal. Muslim, est-ce que tu es revenu? Naam, cher euh, Arfan, le, le PC était bloqué. Alakin, je ne sais pas si le son est clair. Est-ce qu'il y a des coupures comme tout à l'heure Ou, ou est-ce que c'est clair cette fois-ci Alhamdulillah. Naam, donc je répète la question de la sœur. Euh, Jazakumullah khairan pour le cours. 
et qu'Allah vous préserve ainsi que tous les musulmans. J'aimerais connaître la signification du verset 14 de la surat des appartements au sujet des bédouins qui n'avaient pas encore la foi mais seulement soumis. Quelle est la différence Naam, je cherche, euh, je vais vous attendez de voir c'est quoi le, le verset 14 de Surat Hujurat. Naam. Verset 14, Surat Hujurat. Voilà. Qalatil Arabu Amenna, Kullam, Tu'min, ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من عملكم شيء إن الله غفور رحيم حجرات كاتوس سادون ان فرنسي انت بارنتيز تعمل الله اسك لفوق باسي ستادي كان جي اوفر لبازو جي تروفي كتو مافي اكري كيك شونس كم كوا سيرو السلام كم كوا شيخ بلاو البرميت ستيرا نعم دمونت سي لا پرسون الى دمونت سي لا پرسون الى لتان كجو ريبوند Donc en français, les vrais croyants sont seulement qui croient en Allah et en ce messager. Non, c'est pas cela. Une seconde. Voilà le vrai verset. Les Bédouins ont dit, nous avons la foi. Dit, vous n'avez pas encore tout. Nous nous sommes soumis. Car la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. Et si vous obéissez à Allah et son messager, il ne vous fera rien. Il ne vous fera rien perdre vos œuvres. Allah est pardonneur et miséricordieux. Alors les Bédouins ont dit Amen, Arabe, Amen. On a cru. Arabe, Amen. Dit Vous n'avez pas encore cru. Vous n'avez pas, c'est-à-dire la foi. Mais dites Nous sommes soumis, c'est tout. Quoi la différence La différence, Allah subhanahu wa ta'ala veut montrer dans ce verset que l'islam se divise, yani, il y a trois catégories, disons trois, trois étapes si je puis dire. On commence du bas vers le plus haut, la foi se divise en trois. On commence par le bas, on monte vers le plus haut. On peut avoir, il peut être seulement musulman, l'islam. Ensuite on monte plus haut, on devient croyant. Et on monte ensuite plus haut, deuxième degré, on devient bienfaisant. C'est pour ça que lorsque Jibril alayhi salam est venu voir le prophète salam, dans sa tenue que vous connaissez, habillé en blanc, un blanc immaculé, noir, cheveux très noirs, etc., les, les, les sahabas ne l'ont pas reconnu, qu'est-ce qu'il lui a dit C'est quoi l'islam Il lui a répondu les, les salam. Ensuite il a dit c'est quoi l'iman La foi. Il lui a répondu. Donc ses messagers sont livres, etc. etc. On se lui a dit, c'est quoi l'ihsan C'est quoi la, la, bien, la bienfaisance Il lui a dit, comme quoi, tu adorais là comme si tu le voyais. Si, tu, si toi tu ne le vois pas, lui il te voit. Donc en islam, il y a bien une différence entre islam, ensuite iman, ensuite bienfaisance. C'est pour ça que le prophète, dans un hadith, dont il a dit, il a dit les gens sont musulmans et Amr, Amr ibn al-As, il est croyant, c'est-à-dire plus que musulman. Il y a musulman et il y a plus haut, croyant. Et il y a plus haut ensuite, bienfaisant. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, authentique par Shbani, il a entendu quelqu'un dire X est mu'min. Donne-lui, il lui a dit, donne-lui à Rasulullah. Le prophète Aslam, donne il était en train de partager le but. Il lui a dit, X, mu'min, donne-lui. Le prophète Aslam lui a corrigé, il lui a dit, ou bien muslim. C'est-à-dire, il n'est pas croyant, peut-être qu'il est muslim, c'est tout. L'autre, il a dit, mu'min. L'autre, il lui a recorrigé, il lui a dit, muslim. Comme ça, trois fois. L'autre, il dit, mu'min. Le prophète dit, peut-être muslim. Je veux dire par là que Allah Ta'ala a dit aux Bédouins, qui sont venus dire, nous sommes dans le, dans le deuxième degré. Nous sommes croyants. Mu'min. Il a dit non. Dites seulement d'être musulman. Tu as dit, Shadou la ilaha illallah, Shadou Muhammad Abdullah, Abdou Rasulou, tu es seulement musulman. Attends un peu. Pour être au deuxième degré, et la différence entre musulman et bien sûr, 
et mu'min croyant, muslim, c'est quand tu dis Shadou Nayla, Shadou Mohamed Abdou Rasulou. Et tu commences à faire comme ça les piliers. Mu'min, c'est avec le cœur, pas avec le corps. Vous avez compris, muslim, ça va pas avec le, avec le corps. Tu fais le ramadan. Mais mu'min, c'est plus élevé. Il y a des choses qui sont dans le cœur. Tu as peur, de, tu invoques Allah, tu espères Allah Azza wa Jal, na'am, que lui. Et comme ça, ça ce sont des choses qui se passent dans, dans le cœur. C'est le deuxième degré. C'est pas n'importe qui peut dire moi je suis au deuxième degré. Il faut toujours dire muslim. Taïb, ici je voudrais juste faire une petite, une petite remarque. Des fois muslim veut dire mu'min. Mu'min veut dire muslim. C'est pour ça que si on trouve dans le Coran ou dans la Sunna le mot muslim, ça veut dire aussi c'est mu'min. C'est la même chose. Si on trouve mu'min dans le Coran dans la Sunna, ça veut dire muslim. À condition qu'on le trouve seul. On trouve le mot muslim tout seul ou le mot mu'min tout seul. Comme si Allah Ta'ala dit Ya yuhuda qum tu min salat Oh vous les croyants, ça veut dire il parle des musulmans. Et s'il dit au oh, vous les musulmans, ça, ça veut dire qu'il parle des croyants. Muslim, c'est mu'min, c'est la même chose. Mais à condition que ça vienne seul dans, une, dans un verset ou dans un hadith. Mais si dans un verset ou dans un hadith, les deux viennent dans le même verset ou le même hadith, ça veut dire qu'il faut, qu faut faire la différence entre les deux. On dit en arabe, ce sont les mots qui, i, i ce sont les mots si, S'ils se joignent, ils se dispersent. Et s'ils se dispersent, ils se joignent. C'est-à-dire encore, si je trouve, trouve euh, verset, le mot muslim tout seul, ça veut dire croyant, ça veut dire mu'min. Et si je trouve mu'min tout seul, c'est muslim. Il y a pas de... Mais si je trouve un hadith où il y a les deux, ou un verset où il y a les deux, il faut que je fasse la différence. En disant, ça veut dire le premier degré, ce qui a un rapport avec le corps, et mu'min, ça veut dire deuxième degré, avec le cœur. Ici, Allah Ta'ala dit non, dit aslamna. Donc, il a fait la différence entre mu'min et muslim. Ici, il veut dire que mu'min, c'est plus fort que muslim. Non. Le hadith, c'est quoi, c'est quoi l'iman donc les deux mots ici sont venus dans le même contexte. Donc il y a une différence entre muslim et mu'min. Muslim c'est le corps, mu'min c'est le cœur. Pourquoi Parce qu'ils sont venus les deux dans la même phrase, dans le même contexte. Et là, dans le hadith, mu'min seulement ça veut dire le même sens. C'est-à-dire que cette personne me dise, inshallah ta'ala, pour que je lui réexplique, pour qu'elle ne se trompe pas. Et la phrase que j'ai dite que ce sont ces deux mots, muslim, mu'min, qui, s'ils se joignent, ils se dispersent. Et s'ils se dispersent, ils se joignent. On a quatre ou cinq comme ça, comme muslim et mu'min, comme le qada ou le qadr, comme le faqir ou le miskin, comme l'iman ou le taqwa, comme le bir ou le taqwa. Et comme ça, il y a cinq ou six qui, il y a ressemble, comme Marfira euh, euh, et aussi autre chose, attendez. Marfira et autre chose que j'ai oublié. Ce sont deux mots qui, à chaque fois qu'on trouve un seul des deux, ça veut dire que ça a aussi le sens de l'autre. Tfadal. Question suivante, question d'une sœur. Cher, tous les noms découlent du nom général Allah. Mais peut-on dire que tous les attributs découlent, découlent aussi du nom général Allah Sur le même sujet, une personne a dit que Ar-Rahman est un nom qui provient de l'attribut Zatia. Cher, est-ce que est-ce l'attribut qui provient du nom ou le nom qui provient de l'attribut Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Rappelle-moi le début de la question. Pas mal là. Ta question euh, du frère sur le salam, etc. 
Est-ce que tu l'as avec toi Je ne l'ai pas. Est-ce que tu l'as avec toi Tfadval Muslim. Cher, tous les noms découlent du nom général Allah. Mais peut-on dire que tous les attributs découlent aussi du nom général Allah Tfadal Cher. Non, c'est pas la même chose. Tous les noms découlent du nom général Allah, c'est-à-dire, disons, euh, tournent autour de lui comme euh, un orbite, comme un orbite, si on peut dire, gravite. Tous, yani, dans leur sens, vont rejoindre le mot Allah, et le, le nom Nam, par lequel il est interdit de faire appeler quelqu'un. Car tous les autres noms découlent de lui et reviennent vers lui. Quant aux attributs, quant aux attributs, Naam, elle, non, il les attribue. Les attributs, c'est pour yani, montrer que tous, tous les attributs, Naam, tous les attributs ont, en quelque sorte, le même, même sens quand ils reviennent vers Allah Ta'ala et n'ont pas le même sens si on regarde chaque attribut, yani, à part. Comme on dit en arabe, c'est-à-dire que, par exemple, on va prendre n'importe quel attribut, on va prendre par exemple, euh, tout cela, c'est pour, c'est pour décrire Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour décrire Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pourtant, on peut décrire aussi des êtres humains de, de par exemple, ce que j'ai cité maintenant. Que l'être humain aussi écoute, l'être humain. Ou l'être humain aussi parle. Non, entre les, les, les attributs. C'est pour ça que je réponds maintenant à la, à la fin de la question. Quand on, on va, quand, euh, je sais pas, je dis, je connais la réponse, mais j'ai oublié sa question. Je dis, de chaque nom, l'âme de chaque nom, faire sortir un attribut. Mais pas de chaque attribut, on peut sortir un nom. Prenez n'importe quel nom. Si je dis Samir, je déduis un attribut qui est Sama. Si je dis l'audience, je déduis l'attribut qui est l'audience. Le fait que l'on entende. Si je dis par exemple, euh, l'alim, L'omniscient, je prends l'attribut, je, je déduis l'attribut, l'omniscience. Et comme ça, chaque nom, je déduis de ce nom un attribut. Mais pas le contraire. Pas le contraire. Par exemple, Allah euh, dit dans le Coran, par exemple, que c'est lui, il a dit, euh, par exemple, que Ben Sama, c'est lui qui a construit, par exemple, le site. Mais je ne peux pas yani, déduire un nom qui est le constructeur. Vous avez compris Allah subhanahu wa ta'ala rit, yadhak. Mais je ne peux pas déduire un nom que c'est lui, dahek. C'est lui le rit. Non. Donc, conclusion, des noms, je déduis des attributs. Et pas des attributs, je déduis des noms. Les attributs, c'est plus vaste que les noms. Les noms, c'est plus restreint que les attributs. Et ensuite, on a les noms. Ensuite, un peu plus bas, les attributs. Un peu plus bas, les actes. Les actes. L'af'al. L'af'al, c'est plus large que les attributs. Et les attributs, c'est plus large que les noms. Donc, les noms, c'est plus restreint que les attributs. Et les attributs, c'est plus restreint que les actes. On, on verra ça, Inch'Allah Ta'ala, quand on arrivera à ce point avec les... Oui, je trouve mon PV pour, euh, pour m'envoyer ce qu'a dit le frère. Ou plutôt, plutôt c'est toi qui ouvres ton PV, Inch'Allah Ta'ala. Donc je te cherche d'abord où est-ce que tu es. Tamla, tamla, où est-ce que je vais le trouver c'est pas facile de trouver, mais je vais essayer, Inch'Allah Ta'ala. Ta'ala, où es-tu Est-ce que c'est pour... Voilà, maintenant je te vois. Je te vois.
طيب تفضل جاتون لو فيشي ان شاء الله بون لو طون كو لو فيشي فيان بوزي اون كيستيون ان شاء الله تعالى بوزي اون كيستيون Donc, question d'une sœur. Ma question porte sur la aqida. Si je comprends bien, le tawhid fait partie de la aqida. Mais où se situent les trois principes fondamentaux, les quatre règles et les six principes fondamentaux Tout ça est un peu confus pour moi. Je ne comprends pas bien la place de chaque chose. Barakallahu fikum. Fadal cher. Je n'ai pas bien compris la question. تعيد ان شاء الله تعالى تفضل ما كيسيون بورت سو لا عقيده سي جو كومبرون بيان لو توحيد في بارتي دو لا عقيده مي او سو سيتو لي 3 برينسيپ فوندامونتو لي 4 ريغل لي 6 برينسيپ فوندامونتو تو سا ايت ان بو كونفو بور موا جو ن كومبرون با بيان لا بلاص دو شاك شوز بارك الله فيكم تفضل الشيخ نعم لو توحيد في بارتي دو لا عقيده اي اون لا دي لا فوا باسي Aqida, c'est plus vaste. Tawhid, c'est une partie de la Aqida. Quand tu parles de qui monte la tombe, c'est quoi C'est Aqida ou c'est Tawhid C'est Aqida. Quand tu parles du bassin du prophète al-Islam, c'est quoi C'est Aqida. Quand tu parles du, de la passeron, c'est c'est quoi C'est Aqida. Mais c'est pas Tawhid. Tawhid, c'est quand je parle de la seigneurie, la divinité, et je parle des noms et des attributs. Donc, le Osul Talata, c'est quoi C'est l'Iman Bidlahi wa Birasulihi. C'est quoi le troisième Rappelez-moi. C'est quoi Osul Talata C'est quoi le troisième asl Je peux me rappeler. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler vite Bon, c'est pas Koutoubé, non. Ça, c'est, je crois, le Sita. Parce que, comme je vous ai dit une fois, au Sol Stelata, c'est un livre simple. Très pour un débutant. C'est pour cela que, moi, je l'ai lu comme ça, c'est-à-dire très vite. On le feuilletant comme ça. Pourquoi c'est quelqu'un pour vraiment qui vient de rentrer dans le din, surtout si c'est un kafir qui ne comprend rien. On lui dit voilà, il y a le soul talata, on commence par. Donc, il y a un voilà. Allah Ta'ala c'est mon Seigneur, Mohammed c'est mon prophète, et l'islam c'est ma religion. Donc ça, ça rentre où Ça rentre où Ça rentre dans le Tawhid al-Rububiyya. Mohammed c'est mon prophète. Si c'est mon prophète, d'un côté c'est royé, ça, ça rentre dans la Rububiya. Et si moi je dois le Uluhiya, et l'islam c'est ma religion. Si je vois que c'est là qui a envoyé l'islam, ça rentre dans Rububiya. Si c'est moi qui vais, qui vais appliquer l'islam, ça rentre Uluhiya. Et comme ça. Et ces choses, Inch'Allah Ta'ala, viendront, Bi'idhnillah Ta'ala, Naam, quand on va yani, rentrer encore davantage dans. La aqida et les noms et les attributs Bi'idhna subhanahu wa ta'ala Tayyip Un frère Salamu alaikum Il se propage sur Twitter et Facebook Une de vos, de vos fêtes En parlant de moi Dans laquelle vous aviez dit que le fait de dire seulement salam Au lieu de salamu alaikum Cela n'existe ni dans le Coran ni dans la Sunna Cours sur Paltok 29-12-12 Cependant j'ai vu ce tweet Et là Il y moi du frère Abu Maryam, dont je vous copie le texte. Donc, vo donc voici le texte. Cheikh Ibn Uthaymin mentionne dans une de ses fêtes de l'émission Nour al-Darb qu'il n'y a pas de mal à saluer ou à répondre par salam. Le Cheikh explique lorsque les gens saluèrent Ibrahim par salam, il leur répondit salam. Voir surat 11, c'est-à-dire surat 11, verset 69-73. Donc voici les propos exacts du Cheikh, c'est-à-dire en arabe. فالسلام تحية المسلمين وصيغة تقول السلام عليك إن كان يسلم على واحد أو السلام عليكم إن كان يسلم على جماعة ويكون بلفظ التعريف السلام عليك أو السلام عليك عفوا السلام عليكم أو السلام عليك ويجوز أن يكون بلفظ 
Salamun alaykum. Salamun, salamun alaykum. Wa in iqtasara ala qawli salam fala ba'as. Fa inna Ibrahim alayhi salam lamma radda salam ala al-malaika hina qalu salam qala salam, etc. Je dis. Naam. Ce qu'a dit ici le Sheikh Ben Uthaymin, rahimahullah. Avec ce que j'ai dit moi, il n'y a aucune contradiction, inshallah ta'ala. Pourquoi Car Sheikh Ben Uthaymin, rahimahullah, a dit il a dit le salam le salam c'est de dire salam ou alayka ou salam ou alaykum ça dépend si hein, tu, tu parles à quelqu'un ou à un groupe ensuite il a dit wa in iqtasara wa in iqtasara mais si jamais il se suffit de ça veut dire en français il n'y a pas de mal. Donc, Sheikh Ben Uthaymin, vous remarquez avec moi, qu'il n'a pas de mal. Il ne dit pas il n'a de dire salam. Il a dit, c'est-à-dire, si seulement il n'y a pas de mal. Si tu veux dire comme ça, il n'y a pas de mal. Donc, il est d'accord qu'il n'y a pas ça dans la sunnah. Ni dans le Coran. Je vais vous dire pourquoi maintenant, ni dans le Coran. C'est ce qu'a dit Ibrahim alayhi salam. Les sages, je vous dis, ne sont pas unanimes pour dire que ce qu'a dit Ibrahim ici, c'est une salutation. Il y a certains exégètes, ils ont dit, Ibrahim ici a dit salam, dans le sens qu'il a eu peur. Donc c'est, je demande à Allah Ta'ala de me préserver de, 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 du mal. Comme on dit, les gens de Ibad Rahman, Allah Ta'ala a dit, « Wa idha khatabahumul jahiluna, qalu salama. »« Qalu salama » c'est pas une salutation. C'est-à-dire qu'ils ont dit que Allah Ta'ala nous préserve. C'est un peu comme lorsqu'on fait le tachéhout. Qu'est-ce qu'on dit Tachéhoutullah, zakéhoutullah, tachéhoutullah. Ensuite on dit, Assalamu alayna. Salam. Alayna ou ala ibad la salihin. Tu n'es pas en train de dire salam pour les gens salihin, ni sur toi. Mais tu demandes la préservation pour toi et pour les gens de bien. Tu dis que Allah Ta'ala nous préserve. Et préserve les gens de bien. C'est la même chose quand tu vas au Wasmo, quand tu vas au cimetière. Naam, tu dis salam à la diar, al-mu'minin ou al-muslim, ou al muslim suisse. Naam, salam ici, c'est pas que le. Mais que Allah Ta'ala vous préserve, il nous préserve. Un mohim. Deuxièmement, deuxièmement, on va supposer que dans le verset salam ici, c'est la salutation. D'accord. On va répondre. Mais ça, c'est la législation de Ibrahim. C'est Ibrahim qui a dit ça. C'est une législation à nous. Nous, on a la législation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est quoi la preuve La preuve. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une fois dans, dans sa vie, pas deux. Une seule fois dans sa vie, a dit qu'il y a quelqu'un. Non. Est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une seule fois dans sa vie, quelqu'un peut nous ramener un hadith où il a dit est-ce qu'il y a ça dans la sunna Sur lui qui qu est descendu le Coran, ça, sur son cœur. Est-ce que une fois quelqu'un peut nous ramener un seul hadith ou dans sa vie, Ali Sassam, pendant 23 ans, il Assalam Abu Bakr, comment vas-tu Et pourtant, c'est sur lui qui est descendu le Coran du Muhammad Ali Sassam. Et quand on a dit, a dit, c'est permis de dire ici salam, c'est permis, je dis, je dis, il y a d'autres, comme l'Adawi, là, qui a dit, il dit pas salam, il a dit, ni on commence par dire à quelqu'un, on lui dit salam. Donc, comme Shir Ben Othimin a dit, il n'y a pas de mal pour dire, il y en a d'autres qui disent non. On ne peut pas dire. Ça, c'est le jtihad. Mais je dis, pour terminer, je dis, si quelqu'un maintenant se base sur la fête de Sheikh Ben Uthaymin, il va dire salam, au lieu de salam alaikum, on lui dit, il n'y a pas de mal. Car Sheikh, car Sheikh Ben Uthaymin, rahimahullah, a dit cela. Mais, même Sheikh Ben Uthaymin n'a pas dit que c'est sunna. Il a dit seulement, il n'y avait pas de mal à dire cela. بإذن الله تعالى
Barak Allah fait le frère pour avoir fait cette recherche et nous, nous avoir amené cela. Et c'est une faïda, donc on apprend aujourd'hui qu'il n'y a pas de maladie, salam, donc. Et, Inch'Allah Ta'ala, on va yani, se quitter et se rencontrer, Inch'Allah Ta'ala, samedi, bi'idhnillahi Ta'ala. Tfadlal, hey, c'est quoi la dernière question, Tfadlal Il faut une de vous retenir. C'est le frère tout à l'heure qui avait posé une question qui était de l'île de Mayotte. Je vous ai dit que c'était une île qui appartient aux Français. Et en fait, c'est une île qui est à 80, 95% composée de musulmans. Alhamdulillah. Mais c'est un, un territoire qui appartient aux Français. Et ils ont certaines spécificités. Ou Alhamdulillah, par exemple, ils peuvent faire l'Aden avec un haut-parleur, etc. Et aussi, ils, bon, ils utilisent des lois françaises. Mais dans certains cas, ils font appel à des qadis euh, euh, chez eux, alhamdoulilah. Mais en fait, la question, c'est, le frère veut savoir à quel moment, à partir de quel moment on peut considérer, considérer qu'une terre ou qu'un pays est un pays musulman. Est-ce que le fait qu'il soit composé en majorité de musulmans suffit ou il faut d'autres conditions Barakallah fait comme frère. Et désolé de vous avoir retenu. Non, il y a une divergence en ce Certains ont dit, non. certains ont dit que pour que ça soit une terre musulmane, il faudrait que ça soit légiféré par la logique. Et d'autres ont dit, comme il vient de dire ici, que si la plupart sont des gens, c'est par le fait qu'on voit qui c'est, la plupart ont dit comme ça. Non. Mais le vrai, Allah Ta'ala, le plus fort, c'est que s'il y a la législation islamique, Allah Ta'ala a'lam. Tfadlal. Naam, cher Afouane, par rapport à ce que j'ai écrit sur le salam, souvent lorsque, bah, du moins je vais parler pour la France, lorsque les personnes ici emploient le salam, en disant salam, ils ignorent, ils ignorent que Ibrahim, Ali salam, euh, ils ignorent cette parole et souvent le salam ils te, ils te le font ressembler à, au kofar lorsqu'ils disent salut, salut tu vas bien eux c'est pareil ils disent salam tu vas bien donc c'est une ressemblance et Allah alam, je ne sais pas si si on avait apporté cette chose au cher Allah je, je, je ne sais pas s'il aurait répondu à la même chose Allah alam, toi comment tu as dit Yani, disent maintenant salam comme ça, yani, d'une façon banale. Si c'est possible de répéter, barakallahu fait. Non, c'est ça, cher. Les gens de la masse, les gens de la masse, ils, ils te disent salam, tu vois bien. Ils le, ils le feront sabler comme au, comme au salut. Les confrères te disent salut, tu vas bien. La même chose, wallah alam. Je ne dis pas pour tout le monde, lakin, la plupart du temps, ils te disent salam, tu vas bien. Et, et j'imagine qu'ils qu disent comme ça naturellement, en ignorant bien sûr la parole d'Ibrahim. Allah alam, si les frères confirment ce que je dis. Fadal cher. Naam, ce que tu as dit est vrai. Ce que tu as dit est vrai. Je l'ai remarqué moi aussi. J'ai même entendu. Et, et ceux qui disent comme ça la plupart ne sont pas dans yani, ce qu'on appelle euh, l'istiqama. Ils ne sont pas bien impliqués dans le din. Ce sont les gens légers qui disent comme ça. Je dis de nos jours, je ne parle pas de, autant de Ibrahim ou de là. Si quelqu'un veut dire cela, il faut dans le cœur que je fais comme a fait Ibrahim ou bien je fais comme a dit Sheikh Ben Uthaymin Rahimallah. S'il fait comme ça, ça devient une adoration. Mais s'il dit juste comme ça, salam, yani, pour ne pas perdre de temps, ou là pour, euh, parce qu'il est devenu de dire comme ça, ce n'est pas ça, il peut quoi yani, Il ne le fait pas comme adoration. Il est devenu à la mode. Comme maintenant j'ai remarqué, je ne sais pas s'il y a ça chez vous, mais maintenant chez nous en Algérie, ça, ça fait ravage. Quoi Toutes les femmes, les jeunes filles surtout, les jeunes filles. Mais même certaines femmes assez âgées, hein, quand elles se quittent, elles disent bye. Toutes les jeunes filles, à partir 
et de 12 en 13 ans, c'est surtout ça. 18 ans, bye. Il faut éviter, Inch'Allah, euh, d'afficher des choses de Manara quand je suis en train de parler parce que ça m'enlève le micro. Donc, euh, c'est devenu ici, ça fait ravage. Et bye, subhanallah, même, euh, tu vois, même certaines femmes assez âgées qui dit eh, c'est grave au lieu de dire salam wa alaikum ou bien à la rigueur fi amanillah mais surtout salam wa alaikum fi amanillah comme on dit Cheikh Ibn Uthaymin on l'ajoute après si on veut salam wa alaikum fi amanillah maintenant les gens disent bye bye alors que certains ont dit ça rentre vraiment dans le shirk le fait car ça veut dire que je te laisse je te laisse dans yani, le, le, le curé ou je ne sais pas qui qui va te préserver au lieu de dire fi qui va te préserver Pour Salam, je, voilà le pas. Pour Salam, je l'ai remarqué. Je l'ai remarqué. Non, certains disent seulement Salam, mais pas en adoration, en, en d'autres choses. Ibrahim, Abu Fawzan, également les Takfiri qui ne veulent pas dire Salam, ils disent souvent Salam. Non, les Takfiri, ils, ils, ils t'évitent. Ils disent celui-là, il n'est pas musulman, donc je dis comme ça Salam, c'est tout. Je n'ai pas dit Salam ou Alik. J'ai dit Salam. Donc, Alhamdoulilah, je ne t'ai pas dit Salam. Comme ça pense le Takfiri. Non. D'accord, oui, là, j'ai compris. J'ai compris. Taïb, j'allais quitter, mais il reste 5 minutes pour, euh, pour terminer rond, comme on dit. Il reste 5 minutes. Est-ce que vous avez encore quelques questions pour les 5 minutes Fadla. Une sœur demande, et si une personne nous dit juste salam, comment on doit lui répondre Ah, si c'est un musulman, dis-lui wa alaykum salam. Non, dis-lui wa alaykum salam. Si tu veux wa alaykum salam, wa rahmatullah. Mais allez, si c'est un musulman, tu sais qu'il qu fait ça, qu'il a dit ça par adoration. Mais s'il dit seulement salam, tu sais que c'est quelqu'un qui, qui est vraiment loin, qui se moque. Là, dis-lui toi aussi. Non, wa alaykum salam. Ça s'arrête là. Tfadlal. Non, mais cher, donc j'ai la question d'une sœur. Si vous voulez terminer avec ça. Ahsanallah ilaykum cher. Je vais bientôt faire la hijra seul bidnillah. Car toute ma famille souhaite rester en France. Cher, lorsque je souhaiterai rendre visite à mes parents, l'un de mes maharim devra venir me chercher dans le pays. Donc elle se pose la question. Et au retour dans le pays musulman, pourrais-je voyager seul Hafizakum Allah. Un cher à quitter. Khair inshallah. Non, mais il faut, il faut me raider lorsque c'est comme ça. Cher, est-ce que vous entendez Je vous répète la question, Inch'Allah. Ah, donc, c'est la question d'une sœur. Ahsanallah wa alaykum, cher. Je vais bientôt faire la hijra seul, bidnillah, car toute ma famille souhaite rester en France. Cher, lorsque je souhaiterais rendre visite à mes parents, est-ce que l'un de mes maharim devra venir me chercher dans le pays Et au retour dans le pays musulman Pourrais-je voyager seul Hafizakum Allah. Tfadda Shir. Naam, c'est mieux. C'est mieux si c'est possible que quelqu'un vienne, comme ça, pour que la personne y en ait, parte en sécurité. Ce serait la meilleure des choses si c'est possible, bien sûr. Tfadda Question suivante, question d'un frère. Un frère demande, ma femme m'a demandé le khola après lui avoir annoncé que je désire prendre une seconde ébouse. Dans ce cas-là, a-t-elle droit de demander le khola pour un acte qui n'a pas encore été fait, sachant que la dot n'a pas été rendue Est-ce que le khola prend effet tout de même Je précise que lors de la Mokabala, le sujet de la polygamie a été abordé et j'avais répondu à ce moment-là, cela ne m'intéresse pas. Depuis, j'ai changé d'avis. Ma parole durant la Mokabala a-t-elle une quelconque valeur Barakallahu fekoum. Tradashir. Naam, la parole pendant la Mokabala a de l'importance. Car il est possible que la personne ait accepté quand elle a cru que 
tu n'allais pas yani, prendre une autre épouse. Et que c'est possible que si la personne avait su que tu allais prendre une autre épouse, qu'elle n'aurait pas accepté. Et cette personne, si elle avait su que tu étais du genre polygame, qu'elle aurait pu faire comme condition. Je me marie si tu ne prends pas une autre. C'est pour cela que celle-là maintenant, si elle demande le khula, car elle sait qu'elle ne peut pas vivre avec toi, et ne peut pas vivre avec l'autre, elle serait trop, trop jalouse pour cela, que les savants ont dit que c'est l'une yani, des choses qui permettent. Si vraiment elle sait que elle va, la vie va devenir invivable, elle ne va plus te donner des, tes droits tellement elle est jalouse et qu'il se peut qu'il lui arrive que tu acceptes yani, de la divorcer. Lui faire de mal et lui faire de tort. Allah alam, il, il a terminé sa réponse. Euh, cher, juste pour pas finir sur le khola, une dernière question. Car je sais que vous n'aimez pas terminer avec ça. Peut-on faire des doigts pour des choses qui relèvent du miracle Comme demander à Allah de faire revivre un mort des années après sa mort. Ou que notre enfant se transforme on a, enf on a un enfant, on a un enfant du sexe opposé du jour au lendemain. Est-ce licite Est-ce qu'Allah peut les exaucer Ahsan Allah il est comme cher. Si Allah nous a donné un enfant tel quel, Allah nous a donné ce bienfait. Fada cher, cher. C'est pas très bien, très très clair, yani, c'est quoi le miracle et pas le miracle. Mais je dis, les savants ont dit, hein, même le verset a dit, Allah a dit, voilà, t'as t'as dit. Et le professeur m'a dit que, il y aura, il a dit, allez, ça c'est dans un hadith authentique, il y aura parmi vous des gens, c'est-à-dire qui vont venir, qui, y en feront du tort, feront du tort dans, dans les doigts. Dans les doigts, feront du tort dans le sens où ils vont demander des choses qui ne sont pas permises. Nous avons dit, les choses qui ne sont pas permises, c'est de demander des choses, y en c'est comme si je demande maintenant à Allah subhanahu wa ta'ala par exemple de faire de moi un ange, de revivre un mort, naam, de, de, de me donner des ailes pour voler, de me donner, de me donner la capacité de, de détruire, un, je sais pas, une montagne, de changer de sexe, tout cela, tout cela, ça rentre dans des choses interdites parce qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala des choses yani, que Allah ta'ala ne change pas, vous savez si c'était par exemple le, le bébé était dans le ventre de la femme, dans le ventre de la femme, et le médecin a dit, on a fait le fibroscopie ou le, je sais pas fibroscopie, parce que ma, comment ça s'appelle Adik, c'est pas la fibroscopie, c'est pour savoir le bébé. Al moyen, vous avez compris ce que je veux dire. Et maintenant, euh, les médecins, l'échographie, barakalafik, les médecins ne sont pas sûrs. Ils disent on doute de ce bébé. C'est peut-être un garçon, une fille, c'est pas très sûr. 50%, 50%. Là, ou alors il dit 60%, c'est une fille. 40%, non. Là, c'est bien de dire, par exemple, je veux faire des doigts que la taille change. Change le sexe et que ce soit un garçon, une fille, par exemple. Mais, maintenant que classe, le bébé est là et on est sûr que c'est un garçon, par exemple, on va demander à la taille de le rendre une fille. Tout ça, ça rentre dans, il y a une demander des choses qui sont, il y a une haram. sont haram. نعم ولا أنا غيت إن شاء الله تعالى إيسي سبحانك لا مو بحمدك شهدوا الله إلا إلا أنت استغفرك وتوبيك مصرك إن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته